Otro proyecto que, que tuve en Monteverde fue a, alrededor de los 2014, comencé a, a investigar la colisión de aves contra ventanas en Monteverde y desde el principio fue un proyecto bastante participativo porque desde el inicio comenzamos conversando con biólogos de la zona, investigadores, por ejemplo, don Alan Bounds, eh, Frank Joyce y otras personas eh, de la zona que tienen mucho conocimiento sobre aves. Entonces ellos me dieron una, digamos, algunas recomendaciones para comenzar a trabajar con este problema. Una de las partes de la investigación era visitar diferentes edificios. En ese sentido, el Centro Científico Tropical apoyó eh, permitiendo utilizar los congeladores eh, bueno, teníamos un congelador en el laboratorio y cada vez que, que encontraban algún cuerpo de ave lo depositaban en ese congelador, igual en el Instituto Monteverde, en cierta medida también eh, eh, se hizo en la Escuela de los Amigos y eh, a partir de este trabajo de investigación eh, se colectaron en toda la zona cerca de unas 150 cuerpos de aves. Eh, para ser sincera, creo que es la primera investigación a nivel de Costa Rica y tal vez incluso de Centroamérica sobre este tema de colisión de aves contra ventanas. Fue muy importante la colaboración de los vecinos, de todas las personas de Monteverde para colectar los cuerpos, para entender un poquito qué es lo que estaba ocurriendo y también desde el principio se dio mucho énfasis a dar explicaciones de cuál era el problema, qué es lo que estaba pasando, que es básicamente que las aves no se percatan de que hay una ventana ahí, sino que ven el reflejo o el vidrio es transparente, entonces golpean a toda velocidad y se mueren. Eh, durante el tiempo de la investigación eh, fue interesante porque, por ejemplo, eh, cuando yo llegaba a los sitios me encontraba que ya los pisotes estaban allí, así que la posibilidad de encontrar un cuerpo era muy, muy baja posiblemente ya se le habrían comido los pisotes, sin embargo en los techos muchas veces se encontraba cuerpos que quedaran por allí y bueno eh, a partir de, este, de esta experiencia salieron varias publicaciones y también eh, varias capacitaciones. Entre los resultados que se encontraron de las víctimas tenemos por ejemplo que eh, los jilgueros que son una especie común en las partes altas son víctimas bastante comunes eh, con, de golpearse contra las ventanas, igual colibrís por ejemplo, eh, también se han encontrado aves muy emblemáticas como desde el quetzal, pájaro campana, tucán pico arcoiris, eh, incluso algunas especies de bosque bastante maduro. Entonces, el sitio donde se encuentra el edificio va, va a explicar en gran medida qué aves se van a golpear, es decir, las que vivan en la zona. Entonces, de nuevo, a partir de esto, eh, lo que se encontró fueron qué víctimas había y se eh, promovieron métodos para evitar las colisiones, que básicamente tienen las siguientes características. Tienen que colocarse en la parte externa de la ventana, tienen que dejar poco espacio para que las aves realmente puedan ver un obstáculo y que no traten de pasar hacia el vidrio. Y entonces se usan cuerdas, barrotes, adhesivos, eh, cualquier cosa, pero las um, siluetas no son efectivas. Eso es una cosa muy importante porque nada más cubre una parte muy pequeña de la ventana y en el resto del vidrio igual se pueden golpear. La importancia de este, de este proyecto con relación a la educación ambiental es que se, este, se tiene una participación activa de la comunidad desde el inicio. Entonces las personas al estar involucradas buscando, recogiendo cuerpos de aves, eh, se percatan por sí mismas de que existe un problema real y que es necesario hacer algo. Eh, al mismo tiempo yo me di el trabajo de recoger todos los cuerpos que como le comenté eran 150 y hacer algunos despliegues digamos para que se vieran en acumulados qué tan grande se veía el problema verdad entonces eh, la educación ambiental está desde la participación en la investigación hasta la puesta en práctica de los métodos para prevenir las, la, las colisiones y en esa parte también es muy importante la participación porque eh, aunque estas recomendaciones para evitar las colisiones se existen desde Estados Unidos o Canadá, eh, dados por expertos, eh, no se han puesto en práctica aquí en Costa Rica. Entonces el darse cuenta que sí son efectivas y el, el avisar que están funcionando también es muy importante.